În acest tutorial vom prezenta câteva programe care folosesc un bloc timer în configurația de bază. Iată un prim program, se observă fișierele adăugate în proiect, și anume Startup STM și System STM, de asemenea căile către acestea în preprocesor. Într-o primă fază se generează clocul către perifericile implicate, de asemenea se programează portul D pentru ieșirile pentru afișare pe LED-uri, apoi timerul 3 și în fine o buclă în care se face afișarea continuă a conținutului timerului. Acest program va număra pe LED-urile user, indicând conținutul timerului. Pentru început vom copia un program anterior pentru afișarea pe LED-urile user. Vom da o nouă denumire Team Basic. Vom intra în noua directoare și vom rula programul de lucru. Acum vom adăuga fișierele care sunt necesare pentru generarea ceasului precis de 168 MHz a sistemului. În primul rând ne trebuie fișierul Startup STM 32F4XX.S și de asemenea fișierul System STM 32F4XX.C Trebuie să adăugăm de asemenea în compiler preprocesor căile către acestea după cum s-a văzut, acestea se găsesc în Libraries, CMSIS, CT, STM32F4XX, Source, Templates, IR. Adăugăm deci această cale, iar acum să compilăm întregul program pentru a face verificarea acestor fișiere și a căilor aferente. Acum să căutăm în schema microcontrolerului din manualul plăcii de bază unde se află plasate timerele de uz general. Iată, timerele de la 2 până la 5 se află plasate pe basul APB1 al procesorului care funcționează la un sfert din frecvența maximă a sistemului, deci la 42 de MHz. Va trebui să generăm de semnal de ceas către aceste timere sau cel care ne interesează, să alegem timerul 3. Deci în registrul de reset în clock control pentru basul APB1 va trebui să activăm bitul 1. Așa cum am mai văzut, pentru a beneficia de dereferențiere, să facem un Rebuild All, să salvăm proiectul, să-l închidem și să-l deschidem din nou. Iar acum să generăm ceasul în Reset and Control Clock pentru basul APB1, deci în APB1 Enable Register. Să punem un 1 în poziția 1, care corespunde timerului 3. Să setăm acum apres colorul pentru timerul 3, având în vedere că frecvența sistemului este 168 de milioane de herți. Pentru a avea un herț pe ieșirea PD12, ar trebui să împărțim acest 168 de milioane la 2 la puterea A. 13, adică 8192, având în vedere că mai există o divizare și pentru ceasul APB1. Va trebui, de asemenea, să setăm valoarea maximă care se obține la numărare directă prin încărcarea corespunzătoare a registrului de auto reload să zicem că mergem până la capacitatea maximă FFFF deci introducem această valoare în registrul de auto reloader să vedem ce alte registre mai sunt implicate și vor trebui setate în primul rând în Registrul de control 1, observăm că avem o serie de biți care deocamdată ne interesează mai puțin, cum ar fi direcția, modul cu un singur impuls și alții. Ceea ce ne-ar interesa acum ar fi să validăm 
counter-ul, aceasta înseamnă că trebuie să punem un 1 în bitul 0. Deci, timer counter 3, control register 1, va căpăta un 1 în poziția 0. Să facem acum o buclă infinită în care să se închidă programul și în care să afișăm la portul D conținutul registrului. Mai întâi să citim conținutul registrului într-o variabilă fără semn întreg pe 16 biți, U. Deci aici vom avea timer 3 counter, deci registrul propriu zis care numără iar la ieșirea D deci GPIO de Output Data Register să introducem această variabilă putem să ștergem acum return deoarece nu se ajunge niciodată la el, bucla din înainte fiind infinită să încărcăm programul în flash să îl rulăm și să observăm modul în care se comportă. El numără într-adevăr, dar cu o perioadă mult mai mare decât am fi dorit, peste 3 secunde. Aceasta se datorează faptului că nu am ales corect parametrii buclei PLL în sistem, implicit în fișierul sistem, Valoarea cuarțului este 25 de MHz, ceea ce în realitate este diferit și anume 8 MHz. Să deprotejăm deci acest fișier sistem și să modificăm valoarea cristalului de cuarț, să o punem pe cea reală de 8 MHz. Acum, recompilând programul și încărcându-l în flash, prin rulare, Vom observa că perioada este într-adevăr strict o secundă. Ajunge până la 15 și apoi pornește din nou de la 0. Prin incrementare. Am putea să schimbăm direcția de numărare. Observăm că în control register 1, dacă punem bitul 4, de direcție în 1 atunci vom avea decrementare, numărare în jos să facem acest lucru deci timer 3 control register 1 să capete un 1 în poziția 4 să Compilăm din nou programul și să-l încărcăm în flash. Prin rulare observăm acum că se numără de la 15 în jos. Deci, down counting. Se ajunge la 0 și apoi se reia de la 15, 14, 13, 12 și așa mai departe. Să schimbăm valoarea de auto reload în registrul respectiv. Să o facem 7 FFF. Observăm că acum numărarea începe de la 7 pentru că afișăm de fapt numai biții de la 12 la 15. Ceilalți nu contează. Am putea să facem un singur Impuls, adică de fapt o singură secvență de numărare de la valoarea maximă către 0 punând bitul 3 în 1 în registrul de control 1. Totuși trebuie să avem grijă ca în registrul de event generation să punem în 1 bitul 0 update generation pentru ca să se reinițializeze registru
Deci, timp 3. Event Generation Register să capete un 1 în poziția 0. Să lucrăm totuși cu incrementarea registrului. Să compilăm programul și să-l încărcăm în memorie. Prin rulare, observăm că se numără de la 0 până la 7, după care numărarea se oprește și doar dacă vom da o repornire a programului prin reset se începe o nouă secvență de numărare de asemenea unică. Vom exemplifica în continuare modul de lucru în întreruperi cu timerul. Vom realiza un program care atunci când apare un eveniment de update, deci depășire a valorii maxime sau atingere a valorii minime, să acționeze prin intermediul unei rutine de întreruperi asupra LED-ului. Pentru aceasta trebuie setat bitul update interrupt enable din registrul DMA and interrupt event register. Se observă că trebuie să punem în 1 bitul acesta, bitul 0 din registrul respectiv. Trebuie să ne asigurăm ca flagul întreruperii respective să nu fie deja ridicat, adică să avem grijă ca în registrul de stare bitul update interrupt flag să fie în 0 ceea ce indică faptul că nu este nicio întrerupere de acest tip în decurs de deservire. Vom scrie deci în timp 3 status register în 0 bitul 0. Asta înseamnă că facem un și cu negatul lui 1 în registrul respectiv pe poziția 0. Să căutăm acum o funcție care să valideze întreruperile. Cu control space putem afișa diversele funcții disponibile. Să alegem funcția NVIC Enable IRQ. Căutăm argumentul acesteia. Prototipul funcției este găsit în fișierul Corse M4 iar argumentul în STM32 F4XI. Și de asemenea căutăm în fișierul Startup, vectorul de întrerupere corespunzător, denumirea acestuia, o copiem și vom construi sub rutina de întrerupere folosind această funcție, tim 3 irq Handler. La începutul subrutinei testăm dacă s-a poziționat bitul interrupt de update. Și dacă da, atunci vom scrie în registrul de date al GPIOD un 1 în poziția 15, ceea ce va aprinde LED-ul albastru. În continuare vom avea grijă să ștergem flegul respectiv de întrerupere, pentru ca ulterior să poată fi acceptată din nou o întrerupere de depășire. Să ștergem instrucțiunile din bucla principală, care nu ne mai interesează acum. Să încărcăm programul în memorie și să îl rulăm. Vor trece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secunde până când se va aprinde LED-ul albastru. La o repornire a programului prin reset, vor trece de asemenea încă 8 secunde până când se va face depășire și se va aprinde ledul albastru. Haideți să generăm întrerupere prin numărare inversă, deci punem în 0 bitul 3 din control register 1 și să facem numărarea începând de la 4.000 hexa, deci timp de 4 secunde. Acum să facem bitul 15 din GPIOD să basculeze pur și simplu. Să compilăm programul, să-l încărcăm în memorie și să-l pornim. Vom observa că după fiecare 4 secunde, LED-ul 
își schimbă starea. Vom exemplifica în continuare un program care să folosească timerul ca numărător al unor evenimente externe, de exemplu apăsarea pe butonul User. Observăm în schema plăcii Discovery că acest buton este pus pe portul PA0, deci va trebui ca în Reset and Control Register pentru AHB1 să validăm ceasul și către portul A. Pentru aceasta scriem deci un 1 în poziția 0 corespunzătoare portului A și să vedem ce funcții pot fi folosite pe acest port din datasheet-ul procesorului. Observăm că pe PA0 avem funcția alternată 1 pentru timerul 2, canalul de external trigger. Având în vedere că se folosește timerul 2, va trebui ca pe basul APB1 să validăm acest timer, deci bitul 0 trebuie setat. De asemenea, va trebui să selectăm modul pentru pinul PA0 al portului A, deci în mode register, va trebui să folosim funcția alternată, deci să scriem un 2 în poziția corespunzătoare lui PA0. 2 în poziția 0. De asemenea, trebuie să selectăm care funcție alternată în registrul de Alternate Function Register, registrul 0, corespunzător primilor 8 bits, va trebui să aibă valoarea 1, pentru că am văzut, selectăm funcția alternată 1, cea corespunzătoare trigherării externe a timer counterului 2. Vom șterge instrucțiunile care nu ne mai interesează în restul programului. Și va trebui să programăm în registrul Slave Mode Control al timerului 2 bitul corespunzător trigherării externe în modul 2 care este sensibil la front cu posibilitatea de filtrare a semnalului pe un pin extern. Deci, în registru Slave Control Register va trebui să setăm în 1 pinul 14 External Clock Enable. Butonul User este mecanic, astfel că va genera mai multe impulsuri la o apăsare și chiar la o eliberare a sa. Există un filtru hardware pe intrarea de external trigger, dar care este insuficient pentru că frecvența de eșantionare pe acest pin este mult prea mare. Să nu folosim deocamdată acest filtru și să vedem care este modul de funcționare. Ne referim în continuare peste tot la Timer 2, iar în bucla principală să facem o citire într-o variabilă fără semn întreg pe 16 bits a conținutului timer 2. Deplasat cu 12 bits pre stânga, deoarece vom afișa pe biții 12, 13, 14 și 15 ai portului de conținutul acestui timer. Să compilăm programul, să-l încărcăm în memorie și să îl rulăm. Observăm că la fiecare apăsare a butonului se numără, dar cu mai multe impulsuri, în mod oarecum aleator, datorită fenomenului de multicontact. Ca să încercăm să eliminăm sau să diminuăm acest efect, vom folosi filtrul hardware de pe intrarea external trigger, să facem o eșantionare de 32 de ori și să reținem ca valoare logică, valoarea a 6 bits, iată că prin încărcare în memorie și rulare, lucrurile stau ceva mai bine, dar fenomenul multicontact, deși diminuat, se manifestă în continuare. Ar fi de dorit aici o filtrare software suplimentară.